ሁለት ያፈላላጊ መሪዎች ዛሬ ከእስር ተፈቱ ተቃዋሚዎች ግን ይህ የህዝብን ጥያቄ አይመለስም ይላሉ የደቡብ አፍሪካው መሪ ጄኮብ ዙማ ከስልጣን ማውረድና ለማውረድ ነገ ይለይለታል ተብሏል ሊቢያ አቢዮት ያቀጣጠለችበትን ሰባተኛ አመት ያሰበሽ ነው የሚሉ ይገኙባቸዋል ሌሎች በርከት ያሉ ኢትዮጵያ ነክ ዘገባዎችና ቅንብሮች ይዘናል ጤና አስጠለን እንደምናበሻችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዛሬ የካቲት 7 2010 ዓ.ም ተመረ ዝግጅቶች ጋር አስተናጋጆች አሉላ ከበደና አዲስ አበባን የፕሮግራሙ አቀናባሪ ፋሲል ገበየ ፍሰርጨት መሃንዲስም አብሮን ተሰይሟል ማለት ነው ዳን ክራፍት ነው መልካም ምሽት ያለም ዜና ይቀርማል ረጂም አመተፈርዶባቸው ወህን የነበሩት ነስክ እንድርነጋ አንዱ አለማራጊ አህመድ ሙስጣፋ አህመድ ኢንጀበልና ሌሎች ስረኞች ዛሬ አመሻሹ ላይ ተፈተዋል ሁሉም ሰላማዊ ትግሉ እንዲቀጥል ጠይቀዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ታግሎ እንዳስፈታቸው ነው የሚናገሩት ይበን ዲህ እንዳለ እስረኞችን መፍታት ያገሪቱን ችግሮች አይፈታም ወይም አያቆምም ሲሉ ተቃዋሚዎች ይናገራሉ። እናም የህዝቡ ጥያቄ ይላሉ ተቃዋሚዎች ገና መፍትሄ አላገኙም። በሁለቱም ላይ መጽሔት ዘገባ ይኖራል። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ከስልጣናቸው ይሰናበቱ ወይስ ይዝለቁ ያገሪቱ ፓርላማ ነገይ ወስናል ፓርቲያቸው ግን በቁኝ ያለ ነው አኒታ ፓውል ከጆሃንስበርግ ዘግባለች ሶሎሞን አባተ ይዘቀርባል። የደቡብ አፍሪካ አገጂ ፓርቲ ANC ጃከብ ዙማ በዚህ መሆነ በዚያ በዚህ ሳምንት ውስጥ ከቤተ መንግስቱ ይሰናበታሉ ብሏል ይሄንን የዙማን ስልጣን ማስረከብ ጥያቄ ያነሱት ተቃዋሚዎች ናቸው ቀደም ሲል እነሆ ወሎ አደረና ነገርም ስር ሰደደና ሰውም ብዙ ነቃና ጥያቄው ከንግዲህ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የመንግስቱ ተችና ነቃሾች ብቻ ሳይሆን የህزب ሆነ የአፍሪካ ብሔራዊ ምክር ቤት ከንግዲህ ያንን ማበል እንደማያቆመ የተረዳው ይመስላል ከቤተ መንግስቱ ጋር ሳይሆን ከህزبው ጋር መቆምን መረጠ ፓርቲው ያለፈውን ሳምንት ድፍኑን ያሳለፈው ፕሬዝዳንት ዙማ ስልጣናቸውን በሰላም አስረክበው እንዲሰናበቱ ጫና በማሳደርና በመጎትጎት ነበር ትናንት ማክሰኞ ፓርቲው ባወጣው ይፋ አቋሙ ዙማ ከእንግዲህ የርሱ ፕሬዝዳንት አለመሆናቸውን ጮኾ አስተውቋል ዙማ ግን አልሰሙም እንቢ ብለዋል አይቭ ሴድ ኖ አይ ዶንት አግሪ አይ ዶንት አሻፈረን ቢያለው አልስማማም በውሳኔው አልስማማም አለቀ የዙማን ጥር ያለ ዛሬ ተሰያት ድንገት ብልጭ ብለው የሰጡት መልስ ነው የፓርቲያቸው የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ተክላይ በጀሮንድ ፖል ማሻቲሌ ተከተሏቸውና እንግዲህ ነገር ከጃቸው መውጣቱን ተናገሩ as the chief whip to proceed with the motion of no confidence tomorrow ተከታዩን የሪፐብሊካችን ፕሬዝዳንት ራማፖሳን እንድንመርጥ ፓርላማው በነገው ስብሰባው ለዙማ የመተማመኛ ድምጽ እንዲነፍጋቸውና እንዲነሱ እንዲደረግ የፓርላማው የመንግስት ጉዳዮች ተጠሪ እንደራሲያችን ጥያቄ እንዲያስገቡ አሳስበናቸዋል ANC ያአሁኑን የዙማ ምክትል ሲሪል ራማፖሳ ፕሬዝዳንቱ አድርጎ ባለፈው ሳምንት ሰይሟል ዛሬ ቀልባቸው የስልጣኑ በትር መንበረ ርእሰ ቢሄሩ ላይ አንሻባል የሊቢያ ህዝብ አምባገነን መሪው የነበሩትን ኮሎኔል መዋመር ጋዳፊን ከስልጣን ለመግለበጥ አቅዶ እንደ አውሮፓ ቁጣጥር በካቲት 2011 ዓ.ም ተመረተ ያቀጣጠለው ናቢዎት ሰባተኛ አመት ነጋሙስ በፈያስባል ይሁን እንጂ አገሪቱ ውስጥ ዛሬም የተለያዩ ግጭቶችና አመጾች እየተካሄዱ ባሉበት ሁኔታ ሊቢያውያን እስካሁንም አብዮታቸው ግቡን እንዳልመጣና ያለመሆንም እንዳላሳካነ የሚናገሩት የዘንድሮ አመታዊ መታሰቢያ ግን ላንዳንዶቹ ሊቢያውያን የበለጠ መራራና አሳዛኝ እንደሆነ ተመራማሪዎች ይናገራሉ። በፍጥነት ወደ ተቀሩት የሊቢያ ግዛቶች የተዛመተውን የቤንጋዚውን አመጽ ከተከታተሉ ተመራማሪዎች አንዷ ሜሪ ፊስጀራል ናቸው። ከጸረ ጋዳፊ አቢዮት ጋር በተያዘ በርካታ እንቅስቃሴዎች ተካሂደዋል የሚሉት ኒውተን ታይ በተለይ ወጣቱ ትግሉን እስከ አውሮፓ አድርሶታል ነው የሚሉት። በዚያ ሆነ በዚህ ግን የሊቢያ አቢዮት ዛሬ የህዝቡን ጥያቄ እንዳልመለሰ ነው በብዙ ተንታኞች እና ዜጎች የሚታመነው። በሪፐብሊካኑ ቻርልስ ክራስሊ የተረቀቀውን የኢሚግሬሽን ህግ የሞሰኛው ምክር ቤት እንዲቀበለው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሳሰቡ ረቂቅ ህጉ ህጋዊ ሰነድ ሳይኖራቸው በጻነታቸው ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የገቡ ወደ 1.8 ሚሊዮን ቁጥራቸው የሚገመት ሰዎችን ጉዳይ እንደሚመለከት ነው ትራምፕ ያስገነዘቡት በተጨማሪም ለድንበር ደንነት ተበቃ የሚሆነውን 25 ቢሊዮን ዶላር ገምት ያለው ለመመደብና የቪዛ ሎተሪንም ለማስወገድ እንደሚረዳ አመልክተዋል 
ዛሬ ረቡ ዋይት ሃውስ ይፋ ባደረገው መግለጫ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለሴናተሮቹ ባስተላለፉት መልእክት ይህን ህግ ሐላፊነት በተሞላበትና ይልቁንም ለአሜሪካ ህዝብ በሚጠቀም መልኩ እንዲገነዘቡት ሲሉ አሳስበዋል አርማጆ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው አሜሪካ ደምጽ ሬዲዮ ጣቢያ አማርኛው አገልግሎት ነው እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ተነካክተውበታል በተባለ ሙስና ምክናት ስልጣንን እንዲለቁ እየተጠየቁ ነው ነታንያሁ ክሶቹን ያጣጣሉ ናቸው ከኢየሩሳሌም የደረሰን የሮበርት በርገር ዘገባ አለ ስለሞን አባቴ ያቀርባል ይህ የሙስና ቅሌት ጉምጉምታ በኔታንያሁ ዙሪያ ማድራት ከጀመረ ወዲህ የፖሊስ ጥላ ከሰራቸውና ከሰፈራቸው አልጠፋ ብሏል እንዲያውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን አስረክበው ዘወር እንዲሉ የሚጎነትላቸው ሁሉ እየተበራከተ መጥቷል ፖሊስ ትናንት ባስገባቸው ሁለት የሙስና ዶሲዎች ቤንጃሚን ኔታንያሁ እንዲከሰሱ ጠይቋል ቢቢ ግን የለም መንግስቴ የጸና ነው ወሪያችሁም ከንቱ ነው ብለዋል ኔታንያሁ ነው ቢቢ የሚሏቸው በውዥንብር የታጨቁ ጽንፍ የረገጡና እንደ ስዊሳይ ቀዳዳ በቀዳዳ የሆኑ ፍሶች ናቸው ከቢሮዬ ፍንክች አለልም ብለዋል ፖሊስ የሚለው ኔታንያሁ ከሁለት ባለ ቢሊዮን ዶላሮች ባለ ጠጎች ወደ 300ሺህ ዶላር ግምት ያላቸውን ስጦታዎች ወስደዋል ነው የኩባ ሲጋሮች ሻምፓኝ እና ጌጣ ጌጥ አሉባቸው ገጽ በበረከቱ ዝርዝር ውስጥ ደግሞም ከአንድ ጋዜጣ አሳታሚ ጋር መደራደራቸውን ጋዜጣው ስለርሳቸው በጎ በጎውን ሊጽፍ እርሳቸውም ለውለታው ባለድርሻዎቹ ሻልሻል ያለ ጥቅም የሚያገኙባቸው ሁኔታዎች ሊያመቻቹ በድብቅ ስለመዋዋላቸው የተጨበጠ ማስረጃ ማያዙን ፖሊስ ተናግሯል የእስራኤል ተቃዋሚዎች ኔታንያሁ ነቅዘዋል ሀገራችንን መምራት አይችሉም ይውረዱ ይያሉ ናቸው ከንዲ አይነቶቹ የፖለቲካ መሪዎች የጽዮናዊው ህብረት ፓርቲ መሪ ኢሻክ ኤርዞግ አንዱ ናቸው ይህ ለእስራኤል ህዝብ በጣም አሳዛኝ ቀን ነው ፖሊስ በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ላይ እንዲ አይነት ክሶችን ያሰማበት ለት በጎ ቀን አይደለም ለማንኛውም የጥምር መንግስቱ አባላት አሁን ለጊዜው ሙሉ በሙሉ ከኔታንያሁ ጀርባ ናቸውና ስልጣናቸው ለአደጋ የተጋለጠ አለመሆኑን ተንታኞች እየተናገሩ ናቸው ደግሞም ኔታንያሁ ስልጣን እንዲለቁ ህግም አያስገድዳቸው ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚህው አበቃ ክብራትና ክብራን አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭት ነው የምሽቱ አስተናጋጆቻችሁ አሉላ ከበደና አዲስ አበባንን ባለም ዜና የጀመረው መደበኛ ፕሮግራም በ1992 እና በ5 ሜትር ባንዶች አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሰዓት ከምሽቱ 4 ሰዓት ይከተላል በስርጭታችን የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ቀዳሚው የእለቱ አብይ ርዕስ ነው ከዚያ በፊት ግን በሁለተኛው አጋማሽ የምናቀርባቸው ዝግጅቶች አሉ አንዱን ለቅምሻ ዋናው እና ትልቁን ዘርጋዊት ያይከያሪ ከምን ጊዜ እንደበለጠ የጥጣልሉና ነው ቻ የጥጣልሉና ሁሉ ጊዜ አንገብጋቢት ያይከያ ወንብናል ግን እግዚአብሔር ደግሞ የራሱን መንገድ አለ እቺ ሀገር የእግዚአብሔር ሀገር ነች ይላል ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ናቸው በዲሞክራሲ በተግባር ተብቋቸው አድማጮች አሁን ወደ ቀዳሚው ከመአለፋችን በፊት ሌላ ቀምሻ ዘመቻው ካታወደ ከዲሴምበር 29 2017 በኋላ በርካታ የፍርአቱን ችግር የሚያመለክቱ ኢኮኖሚያዊ መረጃዎች በዛሬ ኢትዮጵያም በአሜሪካ ከመናቀርባቸው ሁለት እንግዶች አንዷ ተፋሲካ ይባላሉ የገንዘብ ማቀብ በኢትዮጵያ ላይ ማቀብ የጣሉ ግብረ ኃይል የጀመሩትን ፕሮግራም በተመለከተ ከሰጥኝ አስተያየት የተወሰደ ነው ይሄም በሁለተኛው አጋማሽ ተብቃቸዋል በኢትዮጵያም በአሜሪካ አሁን ወደ ለቱ አብይርስ ረጅም አመት ተፈርዶባቸው ወህኒ የነበሩት እነስክ እንደነጋ አንዷ ለማራጊ አህመድ ሙስጠፋ አህመድ ዲንጀበልና ሌሎች ስረኞች ዛሬ አመሻሹ ላይ ተፈተዋል በመግቢያችን እንደተቆመ ነው ሁሉም ሰላማዊ ትግሉ እንዲቀጥል መጠየቃቸውን የተዘገበው የኢትዮጵያ ህዝብ ታግሎ እንዳስፈታቸውም ተናግረዋል መልስካቸውም ማሃ ዝርዝሩን ይዟል ዛሬ ከረፋሩ ጀምሮ በቃሊት ማረማ ቤት ፍት ለፊት የስረኞቹ መፈታ ሲተባበቀ የነበረው ህዝብ ተፈቾቹ እናንዷ ለማድረጌ የማርሚያ ቤቱን ደጃ ፈዶሃላቸው ተተውት ሲወጡ ያሰማው የደስታ ድምጽ ይህን ይመስል ነበር ነው ወደዚህ ተባበሩ ማለት 
በስፍራው የነበረው ህዝብ ምናልባትም ተሳሪዎች የመጡበትን ማህበራዊ ምንጭም የሚጠቁም ይመስላል አያሌ የሙስሊም ቆብ የደፉ ሰዎች ያንዷ ለማራጊ ፎቶግራፍ የሚታይበት ቲሸርት የለበሱ ሴትና ወንድ ወጣቶች ሁሉም በታላቅ ጉጉት የጸሃይ ውግለት ሳይበግራቸው ይተብካሉ። በመጀመሪያ የሙስሊም ማህበረሰብ አስተዋበሪ ኮሚቴ አባላት አቶ አህመድ ሙስጣፋ አቶ አህመድን ጀበል አቶ ካሊድ ኢብራሂምና አቶ መሐመድ አባተ ወጡ ሲተብቋቸው የነበሩ አያሌ ወገኖቻቸው አላሁ አክበር ይያሉ ይዘዋቸው ሄዱ ቀጥሎ እስክንድርነጋ አንዱ አለማራጌ ሰይፈ ሚካኤል ደበበ ናትናኤል መኮነንና አንዱ አለማያሌው ሲወጡ ሌላው ክፍል ደስታውሰን አለበረው መጀመሪያ ያገኘው ሰፈሚካ ለበበን ነበር ሁሉም ኢትዮጵያ ሄደስ እንዲለው ፈልጋለህ ነጻነት ይፈልጋል በዚቆና መኖር በዚቆና ታችን ያቆም አይችልም ነጻ እንወጣለን ተባቀን አገራችንን እናድናለን በዘር ከመከባበል አገሪቷን የመጠበቅ ግዴታ ታአለብን ደረኝነት ከዚህ ሀገር መውጣ ማለፈት እኛ ሰልችቶናል በማታማታም እንዘመው የደረኝነት ዜናዎች መቆም አለባቸው ኢትዮጵያ አንድ ነው ኢትዮጵያ ለመከፋፈል የሚደረግ ደባዎች ተጋላለው ሁሉ ቢታገላል ህዝባችን ላደረገልን ክብር ተሰጠን ምንም ዋጋ የሚያንሰው ከበሬታ ምንም ምንም ሊቃላት የለኝ የኢትዮጵያ ጀግንነቱን በተግባር አመሰግናለሁ አቶ አንዱ አለማራጊ በበኩሉ እንዲ ብሏል በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ስላደረገው ነገር ሁሉ ኮርቻለሁ አሁንም ትግሉን አጣናክሮ መቀጠል አለበት ለውላችን መንጋት አለበት የማይጠፋ የዲሞክራሲ ጻይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ መውጣት አለበት ዛሬ ምን ተሰማ የተለየ ደስታ የለኝም እና ሁላችን መንኮራባት ሀገር ላንዱ ጨለማ ላንዱ ብርሃን የማይሆንበት ለሁሉም የሚመራበት ንጋት እንበኛለን በመጨረሻም እስክንድርን ከጓደኞቹ ጋር አገኘሁት ስሜቱን ጠየቁት እስክንድር ጓደስ ያለ አመሰግናለሁ ዛሬ በመፈታት የተሰማ ነገር ምን ነው ያው በመፈታቴ በግል ደረጃ ደስተኛ ነኝ ግን የተፈተች ብሎ ዛሬ ነገር ሳለ ዛሬው የመጠላቀላ እኔ አሁን ማስቦ ስለ ትግሉ ነው ስለ ሰላማዊ ትግሉ ነው እዚህ ያሳስበው ያውቅ ልጅ በጣም ናፍቀኛል አሁን ልክ ወዲ አሁን ደውዬ ማናገረው ባለቤትና አንተን ካናገርኩ በኋላ ምንም አይነት የመፈቻ ሰነድ እንዳልፈረሙ የነገረኝ እስክንድር ነጋ ለሀገርና ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙን ያዘጋጀው የደስታ መግለጫ እንዳለው አስተውገኝ እስክንድር በመጀመሪያ አምላኩን ቀጥሎ በኢትዮጵያ ህዝብ ከዚያም የሥራ ባለረቦችን ጋዜጠኞችንና የሰባዊ መብት ተማጋቾችን አመስግኗል የዓለምን ማህበረሰብ በተለይም የምራቡ ዓለም ያለውን አመስግኗል ስለ ሀገር ወቅታዊ ፖለቲካም የሚከተለው ሐሳብ አንሰባርቋል የሀገራችን ፖለቲካ በአንድ በኩል ተስፋ በሌላ በኩል አደጋ ይዞ መንታ መንገድ ላይ አቁ ሆናል በበጎ ገዝተው የህዝባችን የዲሞክራሲ ጥያቄ ጎልብቶ አንባገና የሚያደርግ መንገድ አድርጎታል ትግሉ እዚህ እንዲدرس ብዙ ንጻሃን ተንገላተዋል ታስራዋል ተገርፈዋል ተርበዋል ተጠምተዋል ታርዘዋል ተሰደዋል አካላቸው ጎድሏል የህይወት መስዋዕትነትን ከፍለዋል ይህን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈሉት ግን ተስፋን አንግበው እንጂ ይሃደግ ላይ ጥላቻና በቀልን ሰንቀው አይደለም የኢትዮጵያ ህዝቦች ተስፋ ናቸው ብሎ ሲያብራራም ከሁሉም በላይ የፍትህና የኩልነት ብሎም የነዚህ ልጅ የሆነው የሰላም አገር ማየት ነው ብሏል አክሎም ተስፋቸው ከሁሉም በላይ የፍጥርና የመቻቻል ከዚያም የፍትህና የኩልነት ብሎም የኩልነትና የፍትህ ልጅ ሆኖ ነው የሰላም ሀገር ማየት ነው። ግባችን ብቻ ሳይሆን ትግላችንም የግድ እነዚህን ሴቶች ማከል ማድረግ አለበት። ስልቱን አበላሽተን ግቡን ማሳመር አንችልም። የብሄር ጥቃቶችና የፋብሪካ ቃጠሎች ለትግል ያነሳሳንን ተስፋ ያጨለሙ አደጋዎች ናቸው። ዛሬ ነገ ሳይባል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አሁን ነው መቆማም ለባቸው። የሀገራችን ፖለቲካ ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድና በድርድር ለመፍታት እንዲያስችል ይሃደክ ከሁሉም ተቃዋሚዎች ጋር ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ መደራደር ኖርበታል በሕጋዊ መድረኩ ላይ ካሉ ተቃዋሚዎች ጋር ብቻ የሚደረግ ድርድር በቂ አይደለም በዚህ ረገድ የደቡብ አፍሪካ ተመክሮ ብዙ ትምህርት ሊቀሰምበት የሚችል ነው ሰላምን ለማውረድ ሁሉም አማራጮች መፈተሽ አለባቸው ከፍቻቸው በኋላ ኑር መስጊድ ሄዱት እና አቶ አህመድ ሙስጣፋ ባደረጉት ንግግርም ፍትህ ቀለምን ሃይማኖትን ዘርንና በሄረን ሳይሬ ለሁሉም አስፈላጊ እንደሆነ መግለጻቸው ታውቋል መለስካቸው አማሃ ላሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ 
ከአዲስ አበባ መልስካቸውን ለዘገባውና መሰግናለን አድማጮች ተከታዩም ከዛሬው እስረኞች መፈታት ጉዳይ ጋር ይያያዛል ውብሽት ታየና ሌሎች እስረኞችን ጽዮን ግርማ አነጋግራ ተከታዩን አጥናቀላለች ከሰባት አመታት ስር በኋላ ዛሬ ከእስር የተለቀቀው ጋዜጠኛው ውብሽት ታየን ማምሻውን አግኝቸው አነጋግረው ነበር መፈታቱና ከቤተሰቡ ጋር መቀላቀሉ ቢያስደስተውም የሀገሪቱ ሁኔታ ግን ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደከተተው ይናገራል እኛ ሰኞ ነው ከዋይ ተነፍ ወደ ሰንዳፍ ተመጣ ነው ሰኞ ተመጣ መቂላ እንደ አንድ ነገሮች ነበሩ ከዛ ሰንዳፍ አቆይ ተንዛሪ ነው ይወጣን ያለ ነው ተፈማው በጣም ስክርፕሎች አሉ ከዛ ዋሪ አሉ ከተሞች አሉ ዙሪያውን ምን ተመስሉ ነው ሰኞ እንደ አይነ ነገሮች የገድፍ የኛ ነው ያካል ነጻነት ያው ኑር ማንም ሰው ነው ነጻነት ይፈልጋሉ ምን ሰው ነው ሆነ አለበት ደስላልን ከዛ ጀርባ ደግሞ ምን መልካም ነው ብቻ ያደርሳሉ እንድንሳጅ ያደርጉናል እንድንጨነቅ ያደርጉናል እና ነገና ሻግረን ዘና ኮፍ እንድንጠብቅ ዛሬ ተስፍሮ ነገር ደግሞ ከተሳለ ነገር እናለን እንደው ነገር ፕሮጀክት ውስጥ ይከታሉ እኛ ደፈርሱታል እና ለባህ ስካውን ውስጥ በተመለከቱ ነው ምንስ ለመጥቶ አካባቢ ሰዎች ይገጡ ያለተና ሌሎች ቻሌንጅ ስርገት ነው ሰዎች እና የፋውና አደረጃ ጉዳይ ውስጥ ያካ ያለ ስለሆነ መጠኑ ሰፊ ስለሆነ እና እንደ መንግስቱ ምን ደረጃ ነገሮች ይጣፍ ነገሮችን ይጣለቅ ብሎ መንግስት ስለማቀይ ማየት ችግሩ ጋፋ ስለሆነ ጋፋ ያለ መስሉ እንፈልጋለን እሺ እሺ እንዳልም ያለው አምስት ወመስ አካይ ሰው ፍቱ ሆኖ መልካም ነው ከተላለየ ነገር አለ እሱን ምን መረከታለን ብዬ አስባለሁ ሌላው ከእስር የተለቀቀው የቀድሞ የመያድ አመራራባል አቶ ክንፈ ሚካኤል ደበበ ወይም አበበ ቀስቶ ዛሬም ሌላ ደብዳቤ እንዲፈርሙ ተጠይቀው እንደነበር ይናገራል ዛሬ ተዋት ሌላው ረከፈሩ ብለን አንገረም እንብለን እንዲብለን ከዛ ተብቁ ተብለን ተብከን ተጣጥ ይዋላ ላይ ወደ አሽሻ ተካባሉ ስካት ይዛችን ጥሩ ይጣን ለገና ጋጋ ፈርኛን እንፈርም ማለት አንድ ወረቀት ሰጪ ወረቀቱ የተፋፋተና ያው ላይ ተጣጥ ነገር በፍጹ የሚያልጠየቅ ነው እንዲያቄ የደረጃቤ ይቅርታ ከጠየቃችሁ ተፈለት ይቅርታ ተፈጥቷችሁ ለሚል አጣፋሪ ደረጃቤ ይሰጡ ይሄ ገርታ አልጠየቁ ይቅርታ መጠየቅ አልፈልግም በይቅርታ መጣጥም አልፈልግም ነገር ግን ደረጃቤው መኪና ውስጥ ይሳው ለጠየቃችሁ ተፈለት ይላል ያ ደሞ ነጭ ሸት ነው ነጭ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሸት ነው ስራቱ ምን ዝግጅት ዳሽኑ ማንም ሳይጠይቃቸው ይቅርታ ይቅርታ እንደተጠየቀ አድርጎ በፕሬዝዳንቱ የተጣፈ ደረጃ ቢኖርም እንደ ደረጃ ይሰጠናል ያ ማለት ግን ይሸጥ ነው ያልፈረም አበበ እንደሚለው ላልፈውት ስድስት አመታት ከስድስት ወር በእስር ቤት ውስጥ ከፍተኛ በደል እንደደረሰበት ገልጾ ይቅርታ ጠይቅ መባሉ ራሱ አሳምሞኛል ሲል በመሬት ተናግሯል እስር መንግስት አለ የሚላቸው ማንኛውን የነከራ ትብቶች አቃጫውሉ ከማንም ወደለቀ ዛ ያለውንም ያለውንም ማከላ ያለውንም ማከላ ለጀ ተስራለው ከቤት ሰባል ተገናኙ እና አስሬ ያዛኙን ከቤት ተሰባል ይገናኙ ያሳለፉት ስለሆነ እነሱ እንደምን ይታደሉ እጅግ መራር አስከፊ አስነዋሪ እጥምና በመከልከል ብቻ ቃል ጉዳት ነው ያለው ከጊዜ ነው የሰማበት ደረጃ ላይ ደረሰ ብቻ ዛን ምን ነው ይሽዋት እየተደረገ ማክድን እንዲሉ አንድም ስምንት ጊዜ እንደተጠር በቃጥሪ ኦፕሬሽን በተደረገ ማክድን ኦፕሬሽን ምን እናደርጊ ለምን አካላም ነው እንጂ አይድንም በደጋላ ነው ደረሰብኝ ተመረማራት ነው ጊዜ ሲደነ ተደደኝ ምን ገና ለጤናው ልቀው ይታል በጣም ይተፈጽሞብኛል 2005 ጀምሮ አሁን 2010 ነው ከምን አካላ ላይ ነው ምን ጤነኛው የገባ ካል ጉዳት ነው የሚሉ እንደውለታ ከፈጠሩ ባለውለታ ናቸው ሰውን አካል ጉዳተኛ ማድረግ እንደ ትልቅ የዲሞክራሲ ጥበብ እንደ ትልቅ አመራር ጥበብ ከፈጠሩ የሚሆነች ይችላል ነገር ግን ነው ብቻ ሳይሆን ከፍ ያለው ሚዛን ለነብይ ተያዘሉ ሁለት ጊዜ ተጠቁ ጋ ምን አራት ነው ያለው ምን እርሱ ማደብ ያልኩ የወራይ መዳን ተከታታይ ነው በሽታ ላይ ተነ በከፍተኛ ሁኔታ ምንተኛ ነው የዲፍናል ኮሮናል ጌታቸው ብሎ ሊነገር ከሚችለው በላይ ቢተፈጽምበት ሰው ነው በሽተኛ ነው መፈቃድ አለበት እነሱ ፈርተው ነው ታነ እና ነው ብቻ ሳይሆን ግን ነው ይሽ ነው አካል ጌታኛ ነው ያለው ወረዳን ቢዲራ ይሰማ ስለዚህ ይሄ ምናው ሁሉ ምን ፖለቲካ አስረኝ ቻለ ትርሙ ነው ታንዲፈቱ ጠይቃለሁ መስከ የሚያመጣው በአገር አቀፍ ደረጃ የታሰሩ በየማረኛ ቤቱ በየብሉ የጠሩ የፖለቲካ አስረኝ ሲፈቱ ነው ከእስር በመለቀቅ ላይ የሚገኙት እስረኞች የሚናገሩት ከተለቀቁት ሰዎች ልክ በእስር ቤት የሚገኙት በቁጥር እንደሚበዙ ነው በፌደራል ፍርድ ቤቶች ውስጥ ክሳቸው የሚታየው የኦፌኮ አመራራ ባላትና ቁጥራቸው ወደ 800 የሚጠጋ ተከሳሾችን በጋራ ከሌሎች ተበቆች ጋር ጠበቃ ሆነው እንደቆዩ የሚናገሩት አቶ እንደሞ ይብሳ እስካሁን ባላቸው መረጃ ከደንበኞቻቸው ውስጥ ከተፈቱት ልክ የታሰሩት ቁጥር እንደሚልቅ ነው በጣም ያልተጣራው ይህን መረጃ ወደ 120 አካባቢ ሰዎች እንደተለቀቁ ነው መረጃ አለ ምርጥኛ አይደለም ሲጣቀለ ላይንም በርካታ ተጠርጣሪዎች 
በጥንትና በየማረባቤቱ እንዳሉ ነው ግን የጣ ቁጥሩ ማን ከ250 አባታት ለማንስ ነው እዚጠኛ ወኔ ወናይ ሶስተኛ ወናይ ሰርቶ አለ ማለት ትግስ ሰነት ያስቀምጥኛል አሁን ግን ከግናር ገላ አሁን ምንድነው እንዳልነው አሁን ዛሬ ወርባናን ተምሮ በጣም በካታዎቹ ከአማራም ክልል ወደ 37 ተፈጻሚዎች ከመባሉ ወደ 33 ነን አጥቶ ከነሱ ሁሉ እስከ መልካውተን ዶሮ ዶሮ ካሉ ሶስት ቀን በኋላ አጣርቼ በምን ይሁን ሰብሻለ ለዛሬ ግን ከግማሽ በላይ አሁን ምን እንዳለቱ ነው ወጥቱን ሰው በጣም ብዙዎቹ ሰዎች ፍርድ ውስጥ እንዳሉ ነው እየገለጹ ያሉት አቶ አለሊ ምህረቱ ከወልቀይ ተማንነት ጥያቄ በአማራ ክልል ከተነሳው ተቃውሞና ከሌሎች አካባቢዎች ከተከሰሱ ተከሳሾችም ጨምሮ ወደ 200 የሚሆኑ እስረኞችን ጉዳይ ያዙ ጠበቃ ናቸው እርሳቸውም ይህንን ሐሳብ ያረጋግጣሉ በግደኛነት ወደ 100ኛ ባለው ጥም ቁጥራቸው አንስተኛ ነው በጣም ምክንያቱም እኛ ከመንግስት በሰማነው መግለጫ መሰረት አንስተኛ ነው ብለን ነው የምንዘው ብዙዎች አልተፈቱም በርካታዎቹ ገና ከክራቶ ይታየ ነው የተፈቱት በጣም አንስተኛ ናቸው አንስተኛ ቁጥር ያላቸው ነው የተፈቱት አብዛኛዎቹ ገና ናቸው ሌላው ከ10 አመት በላይ ታስረው ቆዩትና ዛሬ ተለቀቁት የቀድሞ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ምክትል ለቀመንበር አቶ ኦልባና ሌሊሳን ለማግኘት ረት አድርገይ ነበር በመጨረሻ በአካባቢው የሚገኙትን አቶ እንደሙ ኢብሳን አገኘዋቸው የምትጠርዙ በዚህ ሰዓት ከነሽቱ ወደ አንድ ሰዓት ነው አዲስ አበባ ቡራዩ ከታይ ምዳል መንደር አቀባበል እየተደረገላቸው ነው አሁን ወንጋና ያጥም ንግግር ያደረገ ነው ነገር ግን አቶ ኦልባና ከስር እንደወጡ ለወረመኛ ዝግጅት ክፍላችን ተከታዩን ብለው ነበር ወራው በደንገር ነው ይዘኒቱ ዞለ ወራ ኢንተር ዲ ሆጀ ዘንገር ነው ሞጋ ፈንብራ ሐምዳም መራቻቸው ያሉንን እኛን ፈተው እናንተ ላካቻቸው ያሏቸውን አለመፍታት ያሳዝናል አብረሽ ከቤት ወተሽ የታሰርሹን ብቻ ሽንጥለሻቸው መመለስም ያሳዝናል ለስሙላ አመሪዎቹ ቢፈቱ ከ15 አመት በላይ የታሰሩ አሁንም በእስር ቤት ይገኛሉ ብለዋል በሌላ በኩል አዲስ አበባን ጨምሮ የተለያዩ ከተሞች ውስጥ ነዋሪዎች ከእስር ለተፈቱ ሰዎች በሰልፍና በደምጽ ደስታቸውን ሲገልጹ እንደነበር ያገኘ ነው መረጃ ይጠቁማል በወሊሶ በመዕራብ ጉጂ ዳዋ በጆቢር መጅ ወረዳ ዱላ ከተማ ኮሮ ጉድሮለቃ አረቶ ኦሞ ወረዳ የሚገኙ ቁጥራቸው የበዛ ሰዎች አደባባይ ወጥተው ለተፈቱ ሰዎች ደስታቸውን ገልጸው በስር የቀሩትም እንዲፈቱ ሲጠይቁ እንደነበር ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸውልናል በሌላ በኩል በአዳማ ከተማ አበበ ቢቂላ ስታዲየም ውስጥ የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች ሀቢቤ በተገኙበት አቶ በቀለ ገርባ ከፍተኛ አቀባበል እንደተደረገላቸው የክልሉ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ዘገቧል በዚህ ዝግጅት ላይም አቶ በቀለ ገርባ ንግግር አድርገዋል ከተናገሩት መካከለም የድርጅት የሃይማኖት አካባቢ ሳይገድበን ቀሮም ሆነ ለኦሮሞ እታገላለው የሚል በትግል ውስጥ ያለ ሁሉ ትግሉ ለኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሰዎችን መውደድ ማክበርና መብታቸው ለተገፉ አካላት በሙሉ መታገል አለበት ብለዋል አያይዞም ልክ እንደ ኦሮሞ ቱፊት ኦሮሞ ያልሆኑ ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ጋሻ ሆነን ልንጠብቃቸው ይገባል ብለዋል በሌላ በኩል ዓለም አቀፉ የጋዜጠኛ ተሟጋች ቡድን ሲፒጄ ኢትዮጵያውያኑ ጋዜጠኞች እስክንድር ነጋና ውብሸታዬ መፈታታቸው እንዳስደሰተው ገልጿል የጋዜጠኞቹ መፈታት እንዳስደሰታቸው የተናገሩት የሲፒጄ የአፍሪካ መረጃ ጣናካሪ አንጀላ ኩንታል ቀድሞውንም መታሰር የማይገባቸው በጣም አሳፋሪ የፍትህ ግፍ የተፈጸመባቸው ጋዜጠኞች ናቸው ብለዋል የጋዜጠኞች ተሟጋች ቡድኑ ኢትዮጵያ በሌሎች ጋዜጠኞች ላይ የተመሰረቱ ክሶችን እንድታቋርጥና የመናገር ነፃነት እንዲከበር የሚያስችሉ ስር ነቀል የለውጥ ስራዎች እንዲሰሩ ጠይቋል ገዢው የኢትዮጵያ ፓርቲ ኢሃዲ ግላስ 18 ቀናት ካደረገው ግምገማ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ጨምሮ የአራቱ ፓርቲ አመራሮች በጋራ በሰጡት መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከስር ስለሚለቀቁ ሰዎች ሲናገሩ በፍርድ ቤት የተፈረደባቸው ወይም ደግሞ በአቃቤ ህግ ክስ የተመሰረተባቸውና ጉዳያቸው እየተጣራ የሚገኙ የፖለቲካ አመራሮችም ሆነ ግለሰቦች እንደሚፈቱ ገልጸው ነበር የፌደራል አቃቤ ህግ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ሰሞኑን በሰጠው መረጃም ከእስር የተለቀቀው የሚገኙት እስረኞች የሀዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የይቅርታና የክስ ማቋረጥ እንደሚያደርግ በወሰነው መሰረት የተከናወነ እንደሆነ ማስተዋወቁን መዘገባችን ይታወሳል አሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ 
ሲዮን ግርማና መሰገናለን አዲሱ ዛሬ አብዛኛው ዝግጅታችን በእለቱ ታላቅ ጉዳይ ለአመታት ታስረው ከስር በተለቀቁት ጋዜጠኞች የፖለቲካ መሪዎች የሙስሊም ማህበረሰብ መሪዎች ጉዳይ ጋር የሚያቆየን ነው እንግዲህ ተከታዩም ተመሳሳይ ይዘት አለው አንተም እንደውም ከተፈቱት ተሳሪዎች አንድ ሰው አናግራ አለበለ ትክክል አዲሱ አስተዋውቀንና ቀጥሉ አመሰግናለሁ አዲሱ የ ሙስሊም የሙስሊሙ ማህበረሰብ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አመራራባል አንዱ አቶ አህመድ ዲን ጀበልናቸው ማምሻውን ወደ ስርጭታችን ከመግባታችን ጥቂት ደቂቃዎች አስቀድሞ አግኝቻቸዋለሁ አቶ አህመድ ዲን በቅድሚያ ከአመታት ስር በኋላ እንኳን ለቤቱ በሰላም አበቃው አልሐምዱሊላህ እንኳን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዛሬ ከና በቃ ይላል ከሰላምት እና ድረስ ለ5 አመት ከ6 ወር እና ከቀና ተጠቃላይ ለ2030 ቀናት ነው ወይ 2030 ቀናት ረጅም ጊዜ ነው የረጅም ጊዜ ስር ነው አቶ አህመድ ዲን እስኪ የስር ቆይታውን በተለይም ደግሞ በስር ላይ በነበረበት ጊዜ የነሱ የነበሩ የስልም የሙስሊምውን መፍቲ አፈላላጊ ኮሚቴ ጉዳይ በህزب አደባባይ ይዘው በሚቀርቡ ወገኖች የነሱ የነበሩ ጉዳትም ድርሶበት እንደነበረ ይገለጥ የነበረውን ጨምሮ የስር ቆይታውንና ሌሎች አሁንም ከስሩ ጉዳይ ጋር የታያዙ ሌሎች ስር ላይ ያሉትን ሰዎች የሚመለከተውን ይግለጹልን እኛ እንደነፈጣይት ላይ የጥያቄ ይዘው የነበሩ የተወሰኑ ልጆች በቀድም ጦ ቀራሉ እንጂ መጀመሪያ አብራን የታሰርና ሁላችንም ተፈጠና ስር ቤት ተነበርኩበት ጊዜ እንግዲህ 2024 ላይ ማከላይ ወነበርኩበት ጊዜ የተለያዩ አይነት ግብደባዎች ነበሩ ወደ ማከላይ ከመግባቴም በፊት በደንነት ቢሮው ውስጥ እንደዚሁ ማከላይ ድብደባ ነበር እሱ ያው በነበሩ በስር ቆይታ መhall ለውጦችና ጥሩ ጤንነት ላይ ነበርኩኝ ከዛ በኋላ በተፈጠሩ ሌሎች ኮላሊት ጋር የተያዘና አንድ አንድ ችግሮች ነበሩ አሁን ከወላ ጉዳል ዳና የጤና ሁኔታ ላይ ነው ያለውት ጓደኞችም እንደዚሁ አንድ አንድ ስለነሽ ወሞች ካል ሆኖ ውስጥ ቀረ ዳና ናቸው ከብርካታ አመታት ስር በኋላ ዛሬ ተለቃጫዋል ሌሎችም በተመሳሳይ መልኩ ከናንተ ቀድመው ተለቀዋል የፖለቲካ መሪዎች ጋዜጠኞች ይገኙበታል ይሄን ቀደም ብሎ ከገለጹት ተጨባጭ ለውጥ መምጣት አለበት ካሉት የታሪክም የማህበረሰብም ጥያቄ መልስ ማግኘት አለበት ካሉት ጋራ እንዴት ያዛምዱታል የናንተን መፈታት በዚህ አውንታዊ እርምጃ ውስጥ ያካተቱታል ምን እምነት ወይም ስሜት አሳድሮብዎታል ስር ቤት መጀመሪያውንም ስንገባ አሜን ሆ ኮንክሪት በርካታ በተለያየ የፖለቲካ ከሰካሽ ውስጥ በሀገሪቱ አገግግግት ተብለው የተፈረጁትንም ጨምሮ ደቃ የተሻለች እንድትሆን ካላቸው እምነትና አቋም የተነሳ ባመኑበት መንገድ ሰዎች ሄደው ዋጋ ከፍለው ቻይ ወደ ስርየት ከፍቷል ሁሉም ሰው ሀገሩን ከመውደድና ከተሻለ ፍለጋ የተነሳ ራሱን አሳልፎ ዋጋ ሰጥቶ ብዙ ነገር ሆኗል አይትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን ነባራዊ ሁኔታ ስረኛ በመስጠት ብቻ ይቀርፋል የሚል እምነት የለኝም እኔ በፍጣም ባለፍጣም አንድ ግለሰብ ነኝ ሌሎቹ ማን አንድ ግለሰቦች ናቸው በርግጥ እንደ ማህበረሰብ አበረሰቡ የኔ ወኪሎች ናቸው እኔ ጥያቄ ይዘው ነው የሄዱት በተለያየ አቅጣጫ መንግስት አሸባሪና የተለያየ ሰው እየለጠፈ ቢያዝረ ምብረት ተሰቡ ደግሞ የኔ ወኪሎች ናቸው ብለው መንግስት የሚለው ሀሰት መሆኑ ነው እየመሰከረም እየተናገረም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ በመላ ዓለም ድምጻቸውን ሲያስሙ እና የተለያየ ነገሮችን ሲያደርጉ ዛሬም ድረስ መንግስትን ተጭ ነው አንገስ ወደዚህ እንዲመጣ ያስገደዱ ማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። ከምን ሰማቸው ነገሮች አሉ። እንደውም ታዊ ለመውሰድ እንደ አንድ ነገር ሊወሰድ ይችላል። ነገር ግን እኔ አሁን ዛሬ ከወጣውበት ካለች ማረሪያ ቤት እናሳና የነበርኩበት ቤት ዞን 1 አንደኛ ቤት ውስጥ የነበርኩት እዚህ ቤት ውስጥ የሞት ፍርደኞች በኦነግ በግንቦስ ሰባት በጋምቤላ በኦብነግ በስለክ ክልልን ከስቃሴ እንደዚህም በባመኑበት መንገድ የተሻለች ኢትዮጵያ ለማስቀር ብለው በርካታ ሰዎች ታስረው ነው ያሉ። እኔ ከወጣሁበት ዛሬ ቤት ውስጥ ወደ 270 አካባቢ ሰው ነው ያለው። ከዚህ ውስጥ ወደ 22 የሚሆኑ ሰዎች የሞት ፍርደኞች ናቸው። ከዚህ ውስጥ 143 አካባቢ የድሜ ልክ ፍርደኞች ናቸው። 25 አካባቢ የሚሆኑት 25 አመት ፍርደኛ እና ሌሎችም በአጠቃላይ ከ18 አመት በላይ ፍርደኛ የሆኑ ሰዎች የነበሩበት ነው የነበረ። ውዳቸው በደረቅ ወንጀል ተብሎ በሚወሰደው በፖለቲካው በሁሉም አይነት አለ። ክብሬት ውስጥ በደረቅ ወንጀል የሚሆን 25 አመታት የቆየ ስርኛ አለ። ለምሳሌ ስማቸውን መጥቀስ ይችላል። ከ1986 ጀምሮ የሞት ፍርድኝ ሆኖ ምንም አይነት ምህረት ሳይገኝ ሁሉ ስርኞች አሉ። እና እነዚህን አደባባይ ላይ ምናልባትኛ ስለታወቀን አደባባይ ላይ ስለኛ የሚጨው ስለአለ ጉዳይ ደብራይ ወጥቶ ሊሆን ይችላል። በተለያየ አቅጣጫ ግን ብዙ ዋጋ ከፍለው ባመኑበት መንገድ ታገሪቱ ምን ይበል ምን ድርጊታቸው ለኢትዮጵያ ሲሉ 
የሰላዩ ነገሮችን አድርገው የታሰሩ ሰዎች አሉ በርካታ መፈታት ያለባቸው እነዚህንም ሰዎች ማካተት አለበት ለሰፊው መከድ አለበት የሚል እምነት አለን ከሰጪው ጋር አቶ አህመድ ዲን ጀበል የሙስሊም መፍቲ አፈላላጊ ኮሚቴ አመራር አባላት አንዱ በድጋሚ እንኳን ለቤቱ አበቃው በትከታዩ ይት እንደምናገኘው ተስፋ አደርጋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልህ ይላሁን አመሰግናለሁ በኦሮሚያ እየተካሄደ ያለውን አድማ ተከትሎ ክልሉን አቋርጠ ወደ አዲስ አበባ ለመጓዝ ከተለያዩ ከተሞች የተነሱ ወደ 60 አውቶቡሶች በደብረ ብርሃን ከተማ አቋማቸው ትላንት ዘግበናል ይሄንኑ የገለጹልን አንድ አይነማኝ ያካባቢው የማያያድ አመራር አቶ በላይሁን ዘመድኩን የዛሬው ሁኔታ እንዲነግሩን ጠይቀናቸዋል የጠየቃቸው እናናገራቸው እስክንድር ፍሬው ነው አንተ ብዙ ኮስት ተመልከዋል ወደ ኋላ ወደ የመጡበት ወደ አዲስ አበባ ሄዱ ወደ መጡበት ተመልከዋል የመጡበት ሄዱ ወደ አጣየም ሻወሮዲትን ወደ ከኒስያ መናምን ትልቅ ጉር ጉር ነበር ለወለውና ቆቆ የሌላ ዛም እንደላ ያለው ይሰማል ትኒ ወደ ደስያደረስ ተሰምቷል ትኒቱ መኪናዎች በብዛት ሲሄዱ ስለነበረ ማለት ነው ማኪናውም ከዛ አካባቢ የመጡ ታሁን ቃል ተመርሶ ሄደዋል ለሊቱ አዳሩን እዚሁ ሲጨገሩን ያደረው ህዝቡ ነሱ ለመርዳት የተደረገ ጥረት ነበርውን ትናንት ሲያድሩ እንደው ችግር ላይ ናቸው ተብሎ መንገደኞቹን ትራፊኮችና ደህንነቶችን አግኝቼ አነጋገርኳቸው ይሄ ህዝብ ምግብ ያስፈልጋል ዋያ ያስፈልጋል በመን እንልዳው እንዴት ነው ብላቸው የደህንነት አባል ሆነው ምን ያመጣል ምን ያመጣል ብሎ ነው ያለኝ እንደገና ሌሎች ፖሊሶች ሳነቃቅ ደግሞ የትራፊክ ሚሰራው ደግሞ መጥቶ እዛም ነው መልሳት ሰጠው ያሚሰው እንድነው አለኝ ምን ያመጣል ስትሉ ይሆንና ይሄን አልመጣ የህዝብ ግፊት መጣ ምን ማይስ ሰጣችሁ ትላለፉ እና ማለ በመናደድ ወደኔ ፓርቲ ሰራተኛ ሄጀ ለሁሉም ደውልኩ እዛ ሀገር ለመከናኘት ወደናንተ እንድንገናኝ አደረጉኝ አሁን እናዳነ እኛ ተቃዋሚዎች ኃይሎች በጣም በብዙ ከክትል ስላለብን ያን ማድረግ አይቻልንም በመንግስት ደረጃ ምንም ያደረግላችሁ ምንም አይነት ድጋፍ አላገኙም ትናንት በዛ ሁኔታ ያያሉ ማለት በጣም ያሳዝኑ አለኮ ሴቶች ልጆች ምንም አገንዘብ ይዛል ነው ጥባብ ዘመድ ጋር እንደርሳለን ብለው ከፍተኛ ችግር አይ ነበር ይጥራመስ ያመሽው ትናንት ለምን ወደ አዲስ አበባ ሄዱ መኪናዎቹ እንግዲህ የተነሱት ከያካባቢው እርሶ እንደገለጹልኝ በብዛት ከወሎ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ነበር ለምን አልቀጠሉም ጉዛቸውን ዛሬ አዲስ አበባ ያው ጋሬ ይቀጥላል ተብሎ ነው የተደረገው አዲስ አበባ መንገድ መዝጋት ይቀጥላል የሶስከን ነበር ኮ አዲስ አበባ መንገድ ጋር አዘጋግ ፕሮግራሙ ለሶስከን ነው እስከ ዛሬ ስለዚህ አሁን እነዛ አሁን ከቦረና ሁሉ የመጡ ሰዎች አገና ተነጋግሪ ያለው ይያሉ ከቦሎ ቦረና አዎ ከ መካናው ሰላም ከሚባለው ወራቀባሌ ወንት ነው ከተማ ሁሉ የመጣው አቶ በላይ ሁን በጣም ነው ማመሰግነው ስለ ግዜው በጣም ነው ማንተና ማመሰግናል እስከደረ ፍሬውንም እናመሰግናለን ለዘገባዎቹ አድማጮች አሁንም አንድ ሌላ ከአዲስ አበባ የተናቀረ ዘገባ ይዘናል በትላንትና ወለት በመጠኑ አስተዋውቀን ነው ነበር እስከደረ ፍሬው ነው የዚህም ዘጋቢ በቅርቡ በደረሰው በኢትዮጵያ በደረሰው የሰው ህይወት በጠፋበት ሁከት የጠፋበት ሁከት እንዳሳሰባቸው በኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክል ሮይነር ተናግረዋል ሁከት በቀላቅሉ ሰልፎች ላይ እንኳን ገዳይ የሆነ ኃይል በተቀም የመጨረሻ አማራጭ ሆነ አለበት ነው ያሉት ይሄም ሆኖ በመንግስት የተገለጹት የለው ጥርምጃዎች ወደ ፈጣንና ተጨባጭ ተግባር ከተቀየሩ ኢትዮጵያ ለታሳካ የምትችለው ይኖራል ብለዋል አምባሳደሩ በኤምባሲው የፌስቡክ ገጽ ላይ ያሰፈሩትን የተከታተለው እስከንደር ፍሬው ተከታዩን ይዟል በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክል ሬኖር መልክት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ መነሻ ያደረገ ነው በተለይ የሰው ህይወት የጠፋባቸው ሰልፎችና ግጭቶች በመልክታቸው በትኩረት ተነስተዋል ወቅታዊዎቹ የኢትዮጵያ ሁኔታዎች የገመገሙትም አገራቸው ከቆመችላቸው መርሆች አንጻር መሆኑን አምባሳደሩ ተቆመዋል 
ከዚህ አንጻርም ሰዎች ሐሳባቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲገልጹ ሊፈቀድላቸው እንደሚገባ ተክሷል ያንንም ማድረግ እንደሚችሉም ማረጋጋጫ ሊኖራቸው እንደሚገባ መልክተዋል ያምባሳደሩን ሐሳብ እንዲያብራሩ የጠየቋቸው በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ቃላቀባይ ኒኮላስ ባርኔት ሐሳቡ ከዚያም የሰፋ እንደሆነ ይናገራሉ I think it's broader than that. I think it's creating an environment where people feel that if they express themselves peacefully that there won't be repercussions. ሐሳቡ ከዚያም የሚሰፋ ይመስለኛል። ሰዎች ሐሳባቸውን በነጻነት መግለጽ እንደሚችሉ እንዲሰማቸው የሚያደርግ ምህዳር የመፍጠርና ያንን ተከትሎ እርምጃ እንደማይወሰድባቸው እርግጠኛ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ ለኛ አዲስ አይደለም። ለረጅም ጊዜ ስናራመደው የነበረ ሐሳብ ነው። ይህ እንደ አሜሪካውያን ከአንኳር መርሆዎቻችን አንዱ ነው ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ካለው ጋር ግን እነዚህን መርሆዎች በድጋሚ ማረጋገጥ አስፈላጊ እንደሆነ እናሳስባለን የአሜሪካው አምባሳደር በመረክታቸው በሰልፈኞች ላይ ስለሚወሰድ የኃይል ርምጃም ተክሷል ገዳይ የሆነ ኃይል መጠቀም ሁከት በቀላቀሉ ሰልፎች ላይ እንኳን ቢሆን የመጨረሻ አማራጭ መሆን እንዳለበት ነው ያሳሰቡት ሰልፈኞችም ቢሆኑ ሐሳባቸውን በሰላማዊ መንገድ ብቻ መግለጽ እንዳለባቸው መክረዋል ፖለቲካዊ ስራ ተቋማትን በማጠናከር እንጂ በማጥፋትና ንብረት በማውደም መካሄድ የለበትም ነው ያሉት በተከሰተው የሰው ህይወት መጥፋትና ሁከት መበሳጨታቸውንም ነው አማሳደሩ የጠቆሙት ይሄም ሆኖ በመንግስት የተገለጹት የለውጥ ምርምጃዎች ወዲያውኑ ወደ ፈጣንና ተጨባጭ ተግባር ከተቀየሩ ኢትዮጵያ ለታሳካ ስለምትችለው ነገር ተስፋ እንዳላቸው አስተውቀዋል አገራቸው ከሁሉም ኢትዮጵያውያን ጋር በአጋርነት ለመስራት እንደምትፈልግ የገለጹት አምባሳደሩ ሁሉም የሚተበቀበትን ማድረግ እንዳለበት ማስረድተዋል ዩናይትድ ስቴትስና በአዲስ አበባ የሚገኘው ኤምባሲዋ በኢትዮጵያ ያለውን የተቃወሞ እንቅስቃሴ ተከትሎ የተፈጠሩ ግጭቶችና የሰው ህይወት መጥፋት እንደሚያሳስባቸው ሲገልጹ የመጀመሪያቸው አይደለም የተቃወሞ እንቅስቃሴው በህዳር 2008 ምራብ ሸዋጭ ለሞደን አካባቢ ከተጀመረ አንስቶ የተለያዩ መግለጫዎች ሲያወጡ ቆይተዋል ያምባሳደር ማይክል ሬኖር መልክትም የነዚያ ተከታይ ነው ባምባሳደሩ ከተላለፈው ከዚህ መልክት ምን የተለየ ነገር እንደሚጠብቁ የጠየቋቸው የኤምባሲው ቃል አቀባይ ኒኮላስ ባርኔት ተከታዩን መልሰዋል ዱክሬታችን ኢትዮጵያ ለሁሉም ዜጎቿ ብሩህ የሆነ የወደፊት ተስፋ እንድትገነባ መርዳት ላይ ነው ተስፋው ምን መሆን እንዳለበት ወይም እንዴት እዚያ እንደሚደረስ መናገር ግን ያሜሪካ ፋንታ አይደለም ነገር ግን እየተነጋገርንባቸው ያለ ነው እነዚህ መርሆዎች ያ የሚፈጠሩበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ጠቃሚ ናቸው ብለን እናምናለን ዩናይትድ ስቴትስ ዲሞክራሲያዊ ለውጦች በፍጥነት እንዲካሄዱ የሰብአዊ መብት እንዲከበር አሳታፊ ውይይት የሚካሄድበት ሁኔታም እንዲፈጠር ለረጅም ጊዜ ስትሰራ መቆየቷን አምባሳደሩ አስተውሰዋል ይህንን የምናደርገው እነዚህ ለኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ስኬት አስፈላጊ በመሆናቸው ነው ብለዋል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንደር ፍሬው ከአዲስ አበባ አድማጮች የምትከታተሉት በ22 እና በ25 ሜትር ባንዶች ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ የምተላለፈውን ስርጭታችንን ነው የሁለተኛውን አጋማሽ ዘልቀናል ማለት ይቻላል ታዲያ እስክንደር ዛሬ በርከት ያሉ ዘገባዎች ነው ያደረሰን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተቃዋሚዎችን ድምጽ ያካተተ ነው በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እንደሚሉት በኢትዮጵያ ላለው ወቅታዊ ሁኔታ ዋነኛው መነሻ የ2007 ምርጫው ጥያት ነው የተቃውሞ መቀጠልና የሚሳተፍበት ህዝብ በዛትም መንግስት በዚያ ምርጫ 100% አለማሸነፉን ይልቁንም ዓለም መመረጡን የሚያሳይ ነው ባይናቸው የመያድ ፕሬዝዳንት ዶክተር በዛ በህደምሴ ይሄንን ነው የሚያብራሩት በ2007 የተደረገው ምርጫ ተከክለኛ ምርጫ እንዳልሆነና የማጭበርበር ሁኔታ እንዳለ ነው ምክንያቱም 100% ህዝብ በ2007 ከመረጠው በምን ተአምር ነው እንግዲህ በጥቂት ወራቶች ውስጥ በ2008 ከፍተኛ ተቃውሞ በኦሮሚያ ክልል በአማራው ክልል ብዙ ተቃውሞዎች ይሰሙ ነበር ምንድነው መንስኤው የዚህ ተቃውሞ ብለን ብንጠይቅ ዋናው ጥያቄው የሀደግ መንግስት የህዝብን ድምጽ ባለመስማቱ የሚደረጉ ብሶቶች ናቸው ምክንያቱም ያለው መንግስት ሰላም ፈልጋለሁ ኢንቨስትመንት 
በየቦታው እንዲስፋፋ አደርጋለሁ ይላል ሰላም የሚፈልግ መንግስት ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ የሚፈልግ መንግስት በመጀመሪያ ደረጃ ማድረግ ያለበት በኔ እምነት የህዝብን ድምጽ መስማት ይኖርበታ ከመርጫው ውጤት አንጻር ተመሳሳይ ሐሳብ ያንጸባርቁት የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀ መንበር አቶ የሸዋ ሳሰፋ ሲካይዱ በቆዩትና አሁንም በቀጠሉት የተቃወሙ እንቅስቃሴዎች ህዝቡ የተለያዩ ጥያቄዎች ማንሳቱን አስተውሰዋል እስረኞችን መፍታትም መንደርደሪያ እንጂ በራሱ ምላሽ ሊሆን እንደማይችል ነው የሚናገሩት ከሁኔታው እንደምናየው የችግሩ ምንጭ ነው የ2007 ምርጫ ያልተመረጠ መንግስት ሙሉ በሙሉ አሸንፈ ያለው ብሎ በመርጫ ስርዓት የመቀየርን ተስፋ በማጥፋቱ ምክንያት ነው የመጣ ነው ስለዚህ አሁንም ጥያቄውና መልሶ ፍጹም አይገናኝ በእኛ ምነት እስረኞችን መፍታት እንኳን መልስ አይደለም በራሱ ለሚካሄደው ንግግር ለሚካሄደው ለውጥ በር ከፋች ነው ነው እንጂ በራሱ መልስ አይደለም ስለዚህ ጥያቄው እንዳልተነካስካው ድረስ ያዴ ግን ደሰነፍ ተማሪ የራሱን ጥያቄ ያወጣ እንደሚመልስ የሚያሳዩ ናቸው እስካሁን ያሉት ሚዲያት ጥያቄዎችን ይባሉት የወልቃይት የኮንሶ ያዲስ አበባ ሌሎችም ጥያቄዎች አልተነኩም እስካሁን ድረስ የፌደራል አወቃቀሩ ችግር ችግራችን ነው ይላሉ እንጂ አልነኩትም እስካሁን ድረስ በትክክል ደፍረው አልነኩትም እንደገና አጥፈተና ሊቀርታ አርጉልን እንቀጠላለን ነው የሚሉት ይቅርታ ማድረጉን ከህዝቡ ከመጣ ይቃለበት ይቅርታ ሲጠይቅ እኮ እንደዚህ እንደ ለቀል ካሉ ነው በስተቀር የውነት ከሆነ ህዝቡ ይቅርታውን መቀበሉ መጣ ይቃለበት ይህን ስርዓት ይፈልጋሉ በእኔ እምነት አዲ ከዚህ በኋላ ምንም ችግር የሚፈታበት አቅም ሞራልም የለው በእኛ እምነት አንድ የሃዲግ ሊያረግ የሚችለው ለሽግግሩ አጋጅ ሊሆን ይችላል ከዛ ውጪ የመልካም አስተዳደር የሙስና ሌሎችም የልማት ችግሮችን የሃዲግ ይፈታል ብለና እናስብም እሱ ግን አሁንም እዚሁ ዙሪያ ነው የሚሽከረከረው ከዚህ ላይ አጥቶ የሽዋስ አንደኞች እንግዲህ መጀመሪያ አሳቱን ማጥፋት አይቀርምም ወይ የሚል አስተያየት የሚሰጡ አሉ አሁን ዋናው እና ጥያቄዎችን ህዝቡን አልነካቸውም ማልመለሳቸውም እስረኞችን መፍታትም ለዛ መንገድ የሚከፍት ብቻ ነው ብለዋል አሁን እሳት ማጥፋቱ አይቀርምም ወይ እዛ ላይ እየሰራ ነው ማለት ይቻላል መንግስት ምድር በዚህ ላይ ያለው ጥቅም ከማ እንደዚህ የሚሉ አስተያየቶች የሚሰጡ ሰው ወገኖች አሉ ለምሳሌ በጣም ነው ማመሰግነው እንደውም እሳት እየከታተለ ነው ይሄዲክ ለምሳሌ ንግግር ድርድር ምናምን እየተባለ ስለ ምርጫ ወርድ ይወራል የፓርቲዎች ሳይንግ ሳይኖር የተነጋገሩ አሰብ እንግዲህ ይሁን ሲት ይው አምጥቶ አስቀመጠ ስለዚህ ችግር የሚፈታ አስማሜ አያሳይም ያዴ በምንም ታመሩ ስለዚህ እሳት ማጥፋት የምትለው ነገር ራሱ የለም ለማለት የመጀረሻ ጥያቄ ያደርጋለሁ እነዚህ ሁሉ ችግሮች እየተፈጠሩ ያሉት እየታዩ ያሉት ይሄድግ ከአገር አቀፍ ፓርቲዎች ጋር ድርድር ላይ ነኝ እያለባለበት ሰዓት ጭምር ነው ምናልባትም ከዛ ድርድር ይልቅ በህዝቡ እየተነሱ ያሉ ጥያቄዎች በየአካባቢ ያሉ እንቅስቃሴዎች ይመስላሉ መንግስትን እየገፉት ያሉት አንድ አንድ ርብጃዎችን እንዲወስድ የሚል ግምገማ የሚሰጡ ታንታኞች አሉ እርሶ የትኛውን ይጋራሉ ድርድሩ የት ላይ ነው የሚገባው እዚህ ውስጥ ሊታወቅ የሚገባው ሁሉ ነገር የሁሉ ነገር መነሻ የህዝቡ እንቢተኝነት ነው የመራባውያን ግፊት በለው የፓርቲዎች ትርድር በለው የትም ቦታ ያለ ከሰቃሴ በሙሉ ኢቭን የኦሆድ ይድምራሱ የህዝቡን እንቢተኝነት የተከተለ ነው ስለዚህ አልቆም የሚያለው ኃይል ሊኖር ይችላል የህዝብ ስለሆነ ብቻ ነው ድርድር የሚባለው ነገር መቀለጃ ስለሆነ ነው አሁን እንደውም የባሰ ነገር እየመጣ ያለው ለምሳሌ የፍርድ ቤቶችን ማስተካከል እንፈልግ ነበር በድርድር ጫወር ማስተካከል እንችል ነበር ወደ ምርጫ ኮሚሽን ከፍ ማድረግ እንችል ነበር ህዝቡን ስርዓቱ በመርጫ የመቀየር ተስፋ እንዳለው ማሳየት እንችል ነበር ሚዲያዎች ንጋራ እናደርግ ነበር ያንድ ፓርቲ ፕሮፖጋንዳ ብቻ ነው የሚተላለፈባቸው እንደዚህ ሁሉ እናስተካክለበት ያለን ያለው መድረክ አበላሽት በነገር ላይ የያዲግ አንዱ በሽታ ድርድርን ንግግርን ሽምግልናን ሽማግሌዎችን አርቲስቶችን ትልልቅ ሰዎችን ሁሉ አዋርዶ አገር ውስጥ እስቲ ተዋቆሙ ብሎ የሚናገር ሰው ማጥፋት ነው የሚከበር የሚሰማ ሰው ማጥፋት ነውና አሁን ለምሳሌ ወደፊት ድርድር ቢል ያዲግ አንዱ ችግር የሚሆነው የሚመስለኝ እና ምን አለ ነው ያሁን ድርድር ቢል ንግግር ቢል ያዲግ ግን አምኖ ቁጭ ማለት ይችላል ለጊዜ ማሳለፊያ እንደማያደርገው እንዴት ርግጠኛ መሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ድርድር ምንም ፍሬ የሌለው እንደዚሁ ጨንቅፎ የቀረ ነገር ነው ምንም ፋይዳ የለው ምንም ያመጣው ነገር የለም እስረኞችን ያስፈታቸው ይሄንን የመራባውያንንም አሳሰብ ይቀየረው የህዝቡ አማገነን አይገዛኝም ብሎ በቁርጠኝነት መውጣቱ ነው ስለዚህ ደግሞ ተጠናክሮ መከተላልበት በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ወክታው ይሁን የኢትዮጵያ ሁኔታ አስመልክቶ ከፌደራል መንግስት ባለስልጣናት እንደዚሁም ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባዮች ምላሽ ለማግኘት ያደረኩት ጥረት አልተሳካም ባለስልጣናቱ በተለያዩ ጊዜያት በሰጣቸው አስተያይቶች ግን በተቋሚዎች የሚሰነዘሩ እንደዚህ አይነት አስተያይቶችን አልተቀበሉም ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስክንድር ፍሬዮ ከአዲስ አበባ 
እስከንድረንና መሰግናለን አድማጮች የምትከታተሉት በ22 እና በ25 ሜትር ባንዶች ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የማርኛ ቋንቋ የሚተላለፈውን ስርጭት ነው በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ አብዛኛው ነው ያተኮረው ዝግጅታችን አሁን የሚቀጥላል በዚህ ሰዓት በየሳምንቱ የሚቀርበው ዲሞክራሲ በተግባር ነው ተከታዩ የጊዜው አንገብጋቢ ጥያቄ በዚህ ርዕስ በቅርቡ ለንባብ ይበቃ ግን ከተጻፈ ከአንድ አመት በላይ የሆነ አስተያየት ነው የምሽቱ ዲሞክራሲ በተግባር ፕሮግራም መነሻ ይለናል አዘጋጁ ሰለሞን ክፍሌ የጽሁፍ አቅራቢ ፕሮፌሰር መስፍኑ ወልደማርያም ናቸው ሰለሞን ክፍሌ በኦክታዊ ያገሪቱ ሁኔታ ላይ ያላቸውን አስተያየት እንዲሰጡት አሁን ማምሻውን በስልካ አነጋግሯቸዋል ፕሮፌሰር መስፍን የጊዜው አንገብጋቢ ጥያቄ ምንድነው ሲል ሰለሞን ላስቀደመው ጥያቄ በሚሰጡት መልስ ይጀምራል ዋናው እና ትልቁ አንገብጋቢ ጥያቄ ዛሬ ከምን ጊዜ እንደበለጠ የተጠያለውና ነው ቻ የተጠያለውና ሁሉ ጊዜ አንገብጋቢ ጥያቄ ሆነብናል ግን እግዚአብሔር ደግሞ የራሱን መንገድ አለ ይቻ ሀገር የእግዚአብሔር ሀገር ነች ይያምናል እና አንድ አንድ ሙጫ ከዳዳ ተጥሩላታል በደርግ ዘመን አሜሪካ ዙሪያችንን ከሶማሊያ ጀምሮ ሱዳንን ግልጽን ይዞ በውስጥ ያሉትን የጎሳ ድርጅቶች ይዞ ኢትዮጵያን ለማዳከም ኢትዮጵያን ምን ለማከታተል ድርግን ለመጣል ሲል ድርግ ደግሞ እንግዲህ የሶቪየት ህብረት አጋር እና ኮሚኒስት በመሆኑ እዚህ ብቻ የነገው ንሳስቡ መንግስቱ ለማላም እንደጠራት እናደርጋለን ብለ ኢትዮጵያን በጠላት አድርገው ላውሬ ሰጡ አሜሪካኖች ናቸው ላውሬ ሰጡ ያን ጊዜ በዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ተከታ ተላለች አልቆል ለዳል ላውጣ አላጣል ሲባል ብዙ ጫፊዎች ብዙ ድራሲዎች እንደሱሽ ሁሉ ነበር በተለየ ሶማሊያ እና ኢትዮጵያ ጦርነት ላይ ክሬት መጣ በመን ሂሳብ በማይታወቅ መንገድ የሶቪየት ህብረት ኢትዮጵያን ረዳን ሁሉ ከሶማሊያ ነቅሎ ዛ የተተከለበትን ቦታ ጥጦ ነቅሎ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ያልታስደውን ሁሉ ነገር በአውሮፓን መስሪያ ያጓጓዘ ረዳት ጦረኞች ከ የመን ከክዩባ ያጓጓዘ አውጣን ደና አለፍ ነው ያንን ግን የአሜሪካ ነርስ አልቶንም ኤርትራ ተገነጠለች አሁን ደግሞ እንደዛ አይነት ኢትዮጵያ ትበታተናለች በተለይ መንዘናዊ በረጨው መርዝ የጎሳ መርዝ ኢትዮጵያ ትተራመሳለች ሰነጣ ተጣለች እንደዚህ ባላል አሁን ትልቅ ፍራት አለ በዚህ ዘንድ እርቂት ይመጣል በውያኔና በሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ማከል ባላል የሁሉ እንግዲህ የሚታይ ነገር አንድ አንዶቹ የሚያወጡት የሚያመጡት ማስረጃ መረጃ አላቸው ሁሉም በየወኩሉ አለው ነገር ግን አሁንም ኢትዮጵያ እንደዚህ ድምሎካል ሳይታሰ በድንገት ሰዎች በቀሉበት እንደነ ለማ ነገርሻና እንደና በጀመር ላይ ነው ነገር ግን እኔ ጥሩ ነገር አይበታለሁ አ በዚሁ ሰፋ ያለ ጽሁፍ ላይ የትግራይን ክልልና ህዝብ ከህዋሃት ጋር ያያዙ ስለማቅረብና የለም ተነጣጥሎ መታየት አለባቸው በሚልም ትችቶን አቅርበዋል ነገር ግን እኔ ሳይው እንደ ጠላት ሆኖ ነው የሚታየው ለምን ብትለኝ እያኔ በሰሜን በኩል ከትግራይ በስተ ሰሜን ከኤርትራ ጋር ተጣላ ኤርትራን ወንዶቻችንም እህቶቻችንም በተለይም ደግሞ ለነሱ የወለጠ ወንድምና እህት ሆኑትን ሰዎች ባይድ አድርገው ከባድነት ማልፈው ጣላት አድርገው ተዋጉ ብዙ ሰው ሞተ አለቀ ያ ደም አለ በደቡብ በኩል ከራያ ጀምረ ወሎ በጎንደር መሬት ተወስዷል እነዚህ አቂማዋል ስለዚህ እትብራህ በሰሜን በኩል ኤርትራ ጣላት በደቡብ በኩል ራያ ወሎ አሁን ጎንደር ሁሉ ወዳጆች ዘመዶች የነበሩ ከላይ እስከታች ዛሬ ጣላት እንዴት ብለው ለትግራይ ህዝብ ቆመናል ማለት ይችላል እና የትግራይ ህዝብ ልጆቻችን ናቸው በእነሱ ላይ ምን ነፍሳም ይያለ 
ካንግረስ ይዛቸዋል የትግራይ ህዝብ ራሱ እየደረየ ራሱ እየተዳከመ ተማይጠቀስ ፎቅ የሚሰሩ ባለስልጣኖችን አፈርቷል ራሱ እየታመመ ራሱ ለመማር እድል ያጣ ባለስልጣኖቹ ዶላር በሻንጣን ያዙ ይያዛሉ በየሀገሩ እና የሁሉ ሆነቱ በሁለቱ ማከን ከፍ ያለ ክፍተት አለ እና ወያኔም እና የትግራይን ህዝብ አንድ ላይ ገጥሞ መናገር ማናቸውም ትክክለኛ አስተሳሰብ የሚቀበለው አይመስልም እና መፍተው ምንድነው ለዚህ ችግሩ ውስብስብ መሆኑ ግልጽ ከመሆኑ አንጻር እንዴት ሊፈታ ይችላል በርሱ አስተያየት እኔ መቼም የምለው አልሆንም እንጂ የስሜት ነገር ስሜት ነገር ያየለ ሁሉም በኩል መጣን እንጂ የትግራይ ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ይተባበርና እውነት ብሎ በሚያምንበት ነገር ተጎሳ በዝምድና በደም በምናምን ሳይሆን ለእውነት ለዜግነት ለኢትዮጵያዊነት ለምን የትግራይ ህዝብ የሞተለት የሞተለት አገር ነች እና ለሷ ብሎ አቋሙን ትንሽ አስተካክሎ ሁለት አንድ ነገር ቢያደርግ አንዱ ወያኔን ያስተካክል ያርም ይሄ መንገድ ይካል ይለም ይሄ መንገድ ይካል ይለም ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝብ ዘመዶቻችን ጋር አጣልናላችሁና አይሆንም ይሄ መንገድ ብለው ለማረም ቢችሉ ለማረም ካልቻሉ በግድ እነሱ ከሱ ጋር እነሱ ጋር ተሰልፈው የሚሞቱበት የሚሰቃዩበት ምክንያት የለም እና ይሄ ሁለት ምርጫ ነው ያላችሁ ትግራይ የትግራይ ህዝብ ይሄ ከሆነ ምርጫው ህዝባዊ ወያና ሀርነት ትግራይ ምን ሊሆን ይችላል ምርጫው ጁማ ምርጫው ዕውነትን ይለዚህ መጋጠም ነው ምንም መውጫ የለውም ዛሬ ገንዘብ ያለበት ያገሩ ገንዘብ ይከመጥ ገንዶቹ ለጥቂቶች ሰዎች ይሆናል አብዞቹ አይሆኑ አገር የሌላቸው ሰዎች ሆነው ከሚቀሩ ጀጣዊነታቸው አድሰው ንሳ መግባት ይችላሉ ችግሩ ውስብስብ ነው በጣም ውስብስብ ነው ትንሽ ጊዜ ያለ ይመስለኛል ሁኔታው ወደ ጥሩ ሊለወጥ ይቻላል እና ምናልባትም ደው ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ አዲስ ነገር መስራት ይቻል ይሆናል ወያኔን መመስግስ ነገር ሊኖር ይችላል ፕሮፌሰር መስፈን ለማርያም በጣም አመሰግናለሁ ለጊዜው ዘርስከልኝ እኔ ማመሰግናለሁ ይህ የአሜሪካ ደምስ ሬዲዮ ጣቢያ ነው አርማቻችን ቀደም ሲል አስተዋውቀን ነበር ኢትዮጵያን በአሜሪካ ባለማቀፍ ኢትዮጵያን የጋራ ግብር ኃይል ላይ ተባለ ቡድን የኢትዮጵያን ገዢ ኃይል የሚለውን የኢኮኖሚ አቅም ለማዳከም የጀመረውን ዘመቻ በተመለከተ ሁለት እንግዶች ነበሩን ሰዓት አለበቃንም ዛሬ ሊቀርባል ቻለም ይህ የአሜሪካ ደምስ ሬዲዮ ጣቢያ ከጥሎ የሚሰማው ሩስ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም ያንጸባርቃል ማንኛቸውም አይነት መከላከያ ነክ ቁሳቁስና አገልግሎቶች ወደ ደቡብ ሱዳን እንዳይላኩ ዩናይትድ ስቴትስ ጥር መጨረሻ ላይ ክልከላ መጣሏን አስተውሶ የተነሳው የዛሬው ሩስ አንቀጽ ዩናይትድ ስቴትስ ለደቡብ ሱዳን የጦር መሳሪያ በቀጥታ እንደማትሽጥም ይናገራል ይሁን እንጂ ክልከላው ማንኛውም የዩናይትድ ስቴትስ ኩባንያ ወይም ዜጋ ማንኛውን ወታደራዊ መሳሪያም ሆነ አገልግሎት ለተዋጊዎቹ የደቡብ ሱዳን ወገኖች እንዳያቀርብ የሚያገድ መሆኑን አሳውቋል። ራስ አንቀጽ ይከተልና ወደ ደቡብ ሱዳን የጦር መሳሪያና ጥይት ማስገባት ሲቪሎችን ለመጠበቅ የሚደረገውን ጥረት ያደናቀፋል። በሌላ በኩል ደግሞ የጦር መሳሪያዎችን ዙውውር መከላከል የደቡብ ሱዳን መንግስትና የታጠቁ ተቃዋሚዎች በጠብ መፈላለግን እንዲሁም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ንጹሃን ደቡብ ሱዳናውያን የተጎዱበትን መፈናቀልና ህመም ለማቆም የተደረሰውን የታሐሳስ 12ቱን ስምምነት ተግባራዊ እንዲያደርጉ ያስገድዳቸዋል ይላል። ደቡብ ሱዳን ንጻነቷን ከሱዳን የተጎናጸፈችው በ2003 ዓመተ ምህረት እንደነበር ሰላሟ ግን ከአንድ ዓመት ከመንፈቅ አለመዝለሉን በታሐሳስ 2005 ዓመተ ምህረት በፕሬዚዳንት ሳልቫ ኪርና በመከተል ፕሬዚዳንት ሪያክማቻር መካከል የተነሳው የስልጣን ሽኩቻ ሀገሪቱን ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንደዘፈቃት የሀገሪቱን የቅርብ አመታት ዳራ ያነሳር ሳንቀጽ አስተውሶ 
የስምምነታቸው ሰነድ ላይ የሰፈረው ፊርማ ቀለም ሳይደርቅ ሁሉም ነገር ተሰባበረ አልቆም ያለው ጦርነት በሽሆች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት በልቷል የሀገሪቱ ድፍድፍ ዘይት የማውጣት ስራ ተስተጓጉሏል ምጣኔ ሀብቷ ወድሟል የሰባዊ መብቶች ረገጣ ረሃብና ጉስቁልና ተንሰራፍተዋል ብሏል ርእሳን ቀጽ ይከጥልና የውጪ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ሄደር ናውርት በጽሁፍ ያወጡትን መግለጫ አንስቷል በአፍሪካ እጅግ ከከፉ ሰባዊ ቀውሶች አንዱ በሆነው የደቡብ ሱዳን መቋጫ ያጣ ሁከት ዩናይትድ ስቴትስ በእጅ ጓዝናለች ዩናይትድ ስቴትስና ሌሎችም ለጋሾች ግጭቱ ከተጀመረ ከ2005 ዓመተ ምህረት አንስቶ ቸነፈርን ለማቆምና ህይወቶችን ለማጥረፍ ግዙፍ ጥረቶችን ቢያደርጉም 1 ሚሊዮን 500 ሺህ የሚሆኑ ደቡብ ሱዳናውያን አሁን በቸነፈር አፋፍ ላይ ይገኛሉ ብለዋል ኖርት ቃላቀባዩ አክለው የደቡብ ሱዳን ጎረቤቶችን ጨምሮ ሁሉም ሀገሮች ሰላምን እንዲያበረታቱና የጦር መሳሪያዎችንና ተያያዥ አገልግሎቶች ወደዚያ እንዳይገቡ በማድረግ እንዲሁም ሀገሪቱን ለሚያተራምሱ ኃይሎች ድጋፍ በመንፈግ ምስኪን ህይወቶችን ከጥፋት እንዲታደጉ ጥሪያችንን እናቀርባለን ብለዋል በመቀጠልም የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የጋራ ለማት ባለስልጣን ኢጋድና የአፍሪካ ህብረት የሰላም ሂደቱን ለማደናቀፍ በሚጥሩ ወገኖች ላይ ማዕቀቦችን እንዲጥሉና ሌሎችን ምርምጃዎችን እንዲወስዱ ጠይቀዋል በተጨማሪም ማሉ ናውርት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ወደ ደቡብ ሱዳን የጦር መሳሪያ ጭርሶ እንዳይገባ ማዕቀቦችን በመጣል የምክር ቤቱ አባላት የኛን ምርምጃ በመደገፍ ከጎናችን እንዲቆሙ ጥሪ እናቀርባለን ርእሳን ቀጹ የውጪ ጉዳይ መስሪያ ቤቱን ቃል አቀባይ ሄደር ናውርትን መልእክት በማጉላት የዛሬውን ሀተታ ደምድሟል መልእክታችን ግልጽ ነው የደቡብ ሱዳን ንጹሃን ሲቪሎች ሲገደሉ ዩናይትድ ስቴትስ አካባቢውና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እጆቻቸውን አጣጥፈው አይቀመጡም ቀደም ሲል የሰማችሁ ትርሳን ቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር አድማጮች ስርጭታችን ለማጠናቀቅ የቀሩን ጥቂት ደቂቃዎች ናቸው ረሶሬቹን ከአዲስ አበባ ረጅም አመት ተፈርዶባቸው ወሄን የነበሩት እነስክ እንድርነጋ አንዱ አለማራጌ አህመድ ሙስጣፋ አህመድ ጀበለና ሌሎች ስረኞች ዛሬ አመሻሽ ላይ ተፈተዋል ሁሉም ሰላማዊ ትግሉ እንዲቀጥል ጠይቀዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ታግሎ እንዳስፈታቸው ነው የሚናገሩት በላ በኩል እስረኞችን መፍታት ያገርቱችን ግር አይፈታም ይላሉ ተቃዋሚዎች እናም የህዝቡ ዋነኛ ጥያቄ ገና አልተመለሰም ነው የሚሉት ተቃዋሚዎች ስልጣናቸው እንዲለቁ በገዢ ፓርቲ የተጠየቁት የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጄኮብ ዙማ ዛሬ ርቡ በአካይሩት ቃለ ምልልስ ራሳቸውን ተከላከሉ ፖለቲካዊ ጫና በበዛበትና ጥፋቴም ሳይነገረን ከስልጣን እንዶር የቀረበው ጥያቄ ትክክለኛና ፈታዊ አይደለም ብለዋል ፕሬዝዳንቱ በሪፐብሊካኖ ቻርልስ ክራስሊ የረቀቀውን የኢሚግሬሽን ህግ የሞሰኛው ምክር ቤት እንዲቀበለው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሳስቧል። ረቂቅ ህጉ ህጋዊ ሰነድ ሳይኖራቸው በህፃነታቸው ወደ አሜሪካ የገቡ ወደ 1.8 ሚሊዮን ሰዎችን ጉዳይ እንደሚመለከት ነው ትራምፕ ያሳሰቡት። አድማጮች ለምሽቱ ያዝነውንም በዚህ ማብቃታችን ነው አሁን የትግኛ ስርጭት ይከተላል ነገ ምሽት ከ3 ሰዓት ላይ እንመለሳለን። በእኛ በኩል ደና ደሩ አድማጮቻችን። America